ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட மேக்ஸ் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓர் எண்ணின் மதிப்பை முப்பது சதவீதம் குறைத்தால் நூறு கிடைக்கிறது எனில் அந்த எண்ணை காண்க ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர்லேருந்து முப்பது சதவீதம் கம்மி பண்ணுறோம் நமக்கு நூறு கிடைக்குது அப்போ அந்த நம்பர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த நம்பர் தெரியாது அதனால் எக்ஸன் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணுறோம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணோம்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எந்த நம்பரில் எக்ஸுங்கிற நம்பரில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதனால் மைனஸ் ஐனு ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் மாறிடும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டென் தௌசண்ட்னு கிடைக்குது இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ அந்த நம்பர் என்னவா இருந்திருக்கோம்னா தௌசண்ட் பை செவன் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தௌசண்ட் பை செவன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மிதிவண்டி ஒன்றை ஒரு கடைக்காரர் ரூபாய் நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு விற்பதால் அவருக்கு பத்து சதவீதம் நட்டம் ஏற்படுகிறது ஐந்து சதவீதம் லாபம் பெற வேண்டுமானால் அவர் மிதிவண்டியை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் ஒரு மிதிவண்டியோட விலை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அவருக்கு வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுவாக்கு விற்கிறதுனால பத்து சதவீதம் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது அவர் வந்து அஞ்சு சதவீதம் லாபம் பெறணும்னா அவர் அந்த மிதிவண்டியை என்ன விலைக்கு விற்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா லாப சதவீதம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நட்ட சதவீதம் இன்டு விற்ற விலை இப்போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாப சதவீதம் எவ்வளோ நமக்கு ஐந்து சதவீதம் தான் லாபம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நட்ட சதவீதம் எவ்வளவு பத்து இன்ட்டு விற்ற விலை எவ்வளவு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் வந்து நைன்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் நைன் ஒன் சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் அப்போ அவர் எவ்வளோக்கு வந்து ஐந்து சதவீதம் லாபம் பெறணும்னா எவ்வளோக்கு அந்த மிதிவண்டியை விற்கணும்னா ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆப்ஷன் டி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இரண்டு எண்களின் மீப்போவா பதினொன்று மீப்போமா ஏழாயிரத்தி எழுநூறு அவற்றில் ஓர் எண் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து மற்றொரு எண் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஹெச்சிஎஃப் இன்டூ எல்சிஎம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பர் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டூ செவன்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க மற்றொரு நம்பர் தெரியாது அது எக்ஸன் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ லெவனு எல்சிஎம் வேல்யூ செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ செவன்டி ஃபைவ் இன் ஈக்குவல் டு எக்ஸு லெவன் ஒன் சார் லெவன் லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் டேபிள்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி அப்போ மற்றொரு என் என்னென்னா முன்னூற்றி எட்டு ஆப்ஷன் சி முந்நூற்றி எட்டுங்கிறது சரியான பதில் அடுத்தது ஏழு இஸ்ட்டு ஐந்தானது எக்ஸ் இஸ்ட்டு இருபத்தி ஐந்துக்கு விகித சமம் எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏழு இஸ்ட்டு ஐந்து எப்படி எழுதலாம் ஏழு பை ஐந்துன்னு எழுதலாமா விகித சமம்னு சொல்லிட்டாங்களா ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாமா எக்ஸு பை இருபத்தி ஐந்து க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ்னாகும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் 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 ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னா முப்பத்தி ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி ஐந்துங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் குமரனிடம் ரூபாய் ஆறாயிரம் உள்ளது அதனை விமலா மற்றும் யாழினிக்கு இடையில் இரண்டு இஸ்ட்டு மூன்று என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்தளிக்கிறார் இருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட விகிதத்தில் கிடைக்கும் தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் பார்ட்ஸ் என்னது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பார்ட்ஸ் விமலாவுக்கு ஆறாயிரத்தில் ஐந்து பார்ட்டில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பார்ட்டி கிடைக்கிது டூ பார்ட்ஸ் கிடைக்கிது ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா
புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைன் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சி த ஹோல் க்யூப் சி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதாவது வந்து சிமிலர் ஹெச்சிஎஃப்னா என்னது காமனான டேர்ம் வந்து தான் எடுக்க முடியும் இங்கே ஏபின் இருக்குது இங்கே பிசின்னு இருக்குது இங்கே சிஏன்னு இருக்குது எதுவும் காமனாக நம்மளால் எடுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் போது எதுவுமே காமனாக கிடைக்கலனா அப்போ ஹெச்சிஎஃப் அந்த நம்பருக்கு என்னவாக இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ இதற்கான ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் த்ரீ மற்றும் டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் என்ற இருபடி கோவைகளின் மீப்போமா காண்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் சிக்ஸ் ஒன்ஸாக சிக்ஸ்ன்னு போடுறோம் பிக்கர் நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிரும் சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் டி ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கிறதுனால அதால் வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணால் டூ ஒன்ஸ் ஆ டூ டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் அப்போ டி மைனஸ் த்ரீ டூ டி ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபேக்டர் இங்கே கீழே உள்ள டேர்மோட டீயை வந்து ஆட் பண்ணி எழுதிப்போம் டி மைனஸ் த்ரீ டூ டி டி மைனஸ் த்ரீ டூ டி ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது 2t டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் இதில் காமனாக எடுத்தோன்னா டூவை வெளில எடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா டி ஸ்கொயர் இருக்கும் நைன் இருக்கும் டூ டி ஸ்கொயர் நைன் எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுத போகிறோம் இப்போ எல்சிஎம்னால் என்னது காமன் டேர்ம் எழுதுவோமா காமன் டேம் டேர்ம் என்ன இருக்குது டி மைனஸ் த்ரீ டி மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒரு டி மைனஸ் த்ரீ எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே காமன் டேர்ம் இல்லை பேலன்ஸ் இருக்கிற டேர்ம் எழுத போகிறோம் டூ எழுத போகிறோம் அடுத்தது டூ டி ப்ள ப்ளஸ் ஒன் எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறமா டி ப்ளஸ் த்ரீ எழுத போகிறோம் இது எங்கே இருக்குன்னா டூவு டூ டி ப்ளஸ் ஒன் டி ப்ளஸ் த்ரீ டி மைனஸ் த்ரீ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதற்கான சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு கனசதுர வடிவ நீர் தொட்டியானது எட்டாயிரம் லிட்டர் நீர் கொள்ளும் எனில் அந்த தொட்டியின் பக்க நீளத்தை மீட்டரில் காண்க ஒரு கனசதுர தொட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க எட்டாயிரம் லிட்டர் அதில் வந்து நீர் கொள்ளும் வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க எயிட் தௌசண்ட் லிட்டர்னு அதோட சைடை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் அதை மீட்டரில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் மீட்டர் க்யூப் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ லிட்டர்னா தௌசண்ட் லிட்டர் அப்போ இந்த எயிட் தௌசண்ட் லிட்டரை நம்ம மீட்டர் க்யூபால் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தௌசண்ட் ஆலே டிவைட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஜீரோ 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 கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு எயிட் மீட்டர் க்யூப்னு கிடச்சிரும் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் க்யூபாய்டோட வேல்யூ என்னென்னா நமக்கு எயிட் மீட்டர் க்யூப் நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் க்யூபாய்டுக்கான ஃபார்முலா வந்து எயிட் ஏ க்யூப் ஈக்குவல் டு எயிட்டு நம்ம க்யூபிக் ரூட் போத் சைடு எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து பக்க அளவு எவ்வளோனு தெரிஞ்சிடும் க்யூபிக் ரூட்டும் த்ரீயும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதுவோம் மூணு டூக்கு ஒரு டூ எழுதுவோம் அப்போ வந்து அந்த கனசதர தொட்டியோட பக்க அளவு என்னென்னா ரெண்டு மீட்டர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு மீட்டருங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் ரூபாய் நாலாயிரத்தி நானூறு ஆனது ரூபாய் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டினா பத்து சதவீத வட்டி ஆனால் அது அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி வந்து கணக்கிட்டாங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக ஆ மாறுறதுக்கான பீரியட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போது ஃபார்முலா என்ன அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறைங்கும் போது நம்ம டூ என் வந்து வேல்யூ எடுத்துப்போம் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா ஃபோர் ஆகுது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் வேல்யூ என்னது டென் பர்சன்டேஜ் ஆண்டுக்கு வட்டி தான் வந்து பத்து சதவீதம் நமக்கு அரை ஆண்டுக்கு தான் தேவை அப்போ ஆரோட வேல்யூவில் பாதி அப்போ டிவைடட் பை டூ பண்ணோன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் மாறிடும் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இதை க்ராஸ் மல்டிப்ள் பண்ணோன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் ஆகிடும
பத்து ஆண்டு வட்டியில் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக மாற எத்தனை நா நா நேரம் எடுத்துக்கணும் வந்து ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கும் ஆப்ஷன் பி ஒரு ஆண்டுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஒரு தொகை ரூபாய் பதினேழாயிரத்தி எட்நூறாக இருந்ததுலேருந்து எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் பத்தொம்போதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாக உயரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீத வட்டி வீதம் கணக்குறாங்க தொகை எவ்வளோனா பதினேழாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து எவ்வளோ க கூடுதுன்னா வந்து பத்தொம்போதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாக கூடுறதுக்கு எவ்வளோ பீரியட் எடுத்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம செவன்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு வந்து பதினேழாயிரத்தி எட்நூறு கிடைக்குது நமக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் தவிர நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுவோம் தானே டிவைட் பண்ணோன்னா டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு வட்டி எவ்வளோன்னா ஒன் செவன்ட்டி எயிட் நமக்கு ஆண்டுக்கு எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்போ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் இன்டூ சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஆறு சதவீத வட்டிங்கிறது ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை வந்து சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வட்டி எவ்வளோனு தெரிஞ்சிடும் சிக்ஸு த்ரீ ஒன்று டூ இந்த டூ ஒன் த்ரீ சிக்ஸில் ஆண்டுக்கு எவ்வளோ சதவீத வட்டி போட்டாங்க ஆறு சதவீதம் ஆறு சதவீதம்ங்கிறது ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் கேன்சல் பண்ணால் எத்தனை வருஷங்களில் உயரும்னு தெரிஞ்சிடலாம் ஒன் டைம்ஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் டூ டைம்ஸ் போட்டோன்னா டூ ஒன் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டூ இயர்ஸுங்கிறது சரியான பதில் இந்த வீடியோவில் பார்த்த பத்து வினாக்களுக்கான பதிலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேன